До 69-ї річниці створення повстанської армії реконструктори того періоду влаштували традиційну ходу містом. Вже четвертий рік поспіль клуби військово-історичної реконструкції з'їжджаються на святкування з Києва, Хмельницького, Кривого Рога, Запоріжжя та Луцька. Навіть у воєнний час у півці ходили показовими маршами. Є дуже багато світлин повстанських, де по три-чотири сотні великі шикування, прийняття присяги, різні дефіляди по містах, особливо в Волині 43-й рік. Тобто у пана тільки ховалося, воно постійно демонструвало свою військову потугу. Ліва! Ліва, два, три! Вони пройшлися центром міста до оперного театру, відтак завернули на площу ринок. А тут вже чекав на вояків у півський обід. Може, у який сюди куліща в кінці давати? Але насправді обід у півців був не таким пишним. Доволі скромний насправді, от що могли в лісі знайти, то б і що могли от селяни, так би мовити, допомогти повстанцям, тим і харчувалися. Серед вояків і дев'ятирічний хлопчина за маленький зріст дали йому прізвисько Метровий. Однак навіть він знає лютих ворогів повстанської армії. Москалі. Чому? Та вони сильніші, бо і вони більш всіх закуповували. Відтак у Устрийському парку відтворили воєнні перепалки 1944 року, що тривали на Галичині. Коли німці залишали Україну, радянські війська все далі окуповували її на захід. Часто траплялося, що поліцейські загони, зокрема польської поліції, яка була в складі німецьких збройних сил, вони ще намагалися, утікаючи, дограбувати українське село, рожитися майном, коштовностями, звичайно, що боївки УПА давали відсіч полякам. А також у півці проривалися на окуповану совєтами землю і вели з ними боротьбу. Часом НКВД-сти вдавалися до хитрощів, перевдягаючись у брання повстанців, видавали себе за них. Однак селяни вміли їх розпізнавати. НКВД-сти завжди любили дуже сильно чистити чоботи, але в лісі, самі розумієте, немає чогось заняття, скрім як чистити чоботи. Тому, коли повстанці приходили із лісу в село, то, відповідно, навіть по чисто вичищених чоботах, а при цьому... В ось цьогоді зі брудному можна було відрізнити, що це не справжнє повстанці. У ДЕКО з учасників реконструкції бою рідні були упівцями. На Різдво зібрався вертеп, це НКВД перебралися в форму, ніби вони вертеп і зробили обраву на повстанців. І мій родич, власне, це троюрідний брат мого батька. Ну, в мороз, це ж зима, різдво, босий втікав, але, на жаль. Усіх полеглих за волю України вшанували хвилиною мовчання. Шапки грець! Та урочистою сальвою. Оксана Синична, Олександр Бригадир, Головні новини Львова.